സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം നമ്മളുടെ അൽജിബ്രയുടെ കണക്ക് നമ്മളത് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ഇത് പാർട്ട് ടു ആയിട്ടെടുക്കുക പാർട്ട് ടു ആയിട്ടെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിർത്തിയോർത്ത് രണ്ട് ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നായിരുന്നു ഒന്ന് തന്നിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ മൂന്ന് തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ ആൻസർ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഇത് ഫോർമുല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതാണ് ഇതാണ് മൂന്ന് നമ്മളുടെ സംഖ്യ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ സംഖ്യ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അഥവാ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ട് അത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്കെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് വരും ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിലിരുത്തി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കത് മുമ്പോട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു സഹായം നിങ്ങൾക്കൊരു സഹായം എന്നാൽ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല കണക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതി മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയുമായിരിക്കും എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ റൂട്ട് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നാലും ഇനി കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടികളായിരുന്നാലും എട്ട് ഒമ്പത് പത്തിലേക്കുള്ള ഈ റൂട്ട് ഈ വഴി നിങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക ഫോർമുല കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക നിങ്ങളിത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഞാൻ തന്നിരുന്നു മൂന്ന് തുടർച്ചയായ ഇതിൻ്റെ സംഖ്യ കൂട്ടിയപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇതിൽ തന്നെ ഈ സിക്സ്റ്റിയുടെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ആൻസർ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും എങ്ങനെ ഇരട്ട സംഖ്യ തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ആൻസർ സിക്സ്റ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഈ ഫോർമുലയാണ് ഇതിന് ഈ ഇരട്ട സംഖ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ കണക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഇരട്ട സംഖ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് തന്നെ ഒറ്റ സംഖ്യയ്ക്കും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ സംഖ്യ ഒറ്റ ഇരട്ട നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ കാരണം ഒന്നെന്ന് തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പോകുന്നു ഈ ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റയാണ് ഈ രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യ മൂന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ നാല് ഇരട്ട അഞ്ച് ഒറ്റ ആറ് ഇരട്ട ഏഴ് ഒറ്റ എട്ട് ഇരട്ട അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യ വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ വിട്ട് അടുത്ത സംഖ്യ വരുന്നത് ഏത് സംഖ്യയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നു ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ വിട്ട് അടുത്ത സംഖ്യ മൂന്ന് അത് ഒറ്റയായിരിക്കും വീണ്ടും ഒന്ന് വിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് അതും ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇടപെട്ട് വരുന്നത് ഏതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നു ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇരട്ടയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഒന്ന് ഇടപെട്ടാൽ പിന്നെ നാല് പിന്നെ ഒന്ന് ഇടപെട്ടാൽ പിന്നെ ആറ് ഒന്ന് ഇടപെട്ടാൽ എട്ട് ഈ ഒറ്റയും ഇരട്ടയും നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ
അടുത്ത ഒറ്റ സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യണം അതേസമയം സ്റ്റാർട്ടിങ് എക്സ് നമ്മൾ ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മളുടെ ഏത് സംഖ്യയാണോ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇരട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ഇത് കിട്ടും ഒറ്റയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ഇത് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഈ കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് സംഖ്യ സംഖ്യ ഏതെന്ന് നമ്മൾക്കറിയില്ലല്ലോ അതിനാലോ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സംഖ്യ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് സംഖ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി നയൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും തേർട്ടി നയനിൽ തന്നെ ഒറ്റയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിട്ടാണല്ലോ ഇത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിൻ്റെ ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിട്ട് വരും ഈ തേ ഈ ആൻസർ ചെയ്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഒറ്റ സംഖ്യയിലേക്ക് ഇത് മാറില്ല തേർട്ടി നയൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരിക്കലും ഒറ്റ സംഖ്യയിലേക്ക് പോലും അത് ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ തന്നെ അത് വരികയുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആ സംശയം ഒരു ലേശം പോലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇത്രയും കൂടുതൽ ബ്രീഫിംഗ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംശയം എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ആ സംശയം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല തീർത്തും സംശയമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണം എങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കണക്കുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു വിധമൊക്കെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നുകൂടി പറ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കണക്ക് പഠിക്കുക അതിനൊരു ത്രൂ വേ അതൊരു മനസ്സിലാകുന്ന രീതി അതായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കാരണം ഞാനും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ കരയേറി വന്ന ഒരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അത് അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ആഴത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപോകരുത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഓർമ്മയിൽ നിങ്ങളത് നിലനിൽക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണക്ക് കണക്കിലേക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് എക്സ് എഴുതുക പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇത് ഫസ്റ്റാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇത് സെക്കൻഡ് ആണ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇത് തേർഡ് ആണ് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂടിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തേർട്ടി നയൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ചുരുക്കി എഴുതേണ്ട നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു കണക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ സോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എത്രയും ചുരുക്കി 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 പോകാമോ എങ്കിലേ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെന്നിട്ട് ഒരു ആൻസറിൽ എത്തി എത്തപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് എഴുതുക ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് എഴുതുക എത്രയായി തേർട്ടി നയൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എഴുതുക ത്രീ എക്സ് നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് ചുരുക്കി പോകണേനും അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ടും കൂടി കൂടിയതാണ് തേർട്ടി നയൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രണ്ടും കൂടി കൂടിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൽ നിന്നിപ്പം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കുറക്കാവുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് തേർട്ടി നയൻ മൈനസ് സിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം എക്സ് ഇത് ത്രീ എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം മൂന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതാണല്ലോ കണക്കിൻ്റെ മെത്തേഡ് അതങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പം എക്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഓ എൻ്റെ പെണ്ണ് പണി മുറിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം പതിനൊന്ന് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പതിനൊന്ന് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ നമ്പർ എന്താണ് എക്സ് എക്സ് എത്രയാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പതിനൊന്ന് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സ് പതിനൊന്ന് എക്സ് പതിനൊന്ന് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു
അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എഴുതി മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് തേർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെയും വ്യാലു നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ കണക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ഇരട്ട സംഖ്യക്കും ഒറ്റ സംഖ്യക്കും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കത് ഹോംവർക്ക് ആ നെക്സ്റ്റ് കണക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഈ ഹോംവർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഹോംവർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വരുള്ളൂ മൂന്ന് തുടർച്ചയായ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ആൻസർ ട്വൻ്റി സെവൻ എങ്കിൽ എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏതല്ല ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ആൻസർ ട്വൻ്റി സെവൻ കൂട്ടിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ട്വൻ്റി സെവൻ കിട്ടി എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ സംഖ്യകൾ ഏതല്ല അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് തേർഡ് ഫോർമുല നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർമുല ആ ഫോർമുല വെച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതേ അതിൻ്റെ തന്നെ മൂന്ന് സംഖ്യകളോട് കൂടി കൂട്ടിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അത് ആദ്യം ട്വൻ്റി സെവൻ ആണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് രണ്ടാമത്തെ കണക്കിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കാണുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു വിധം കൂടി മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ഇത് തന്നെ ചോദ്യം ഇത് തന്നെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ആൻസർ ഇത് ട്വൻ്റി സെവൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇതാണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തേഴിൻ്റെയും അമ്പത്തേഴിൻ്റെയും അറുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കണക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കണക്കുകൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും കണക്കുകൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് കാണുന്നു പഴയ കണക്ക് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തന്നതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒറ്റ സംഖ്യ കാണുന്ന ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ സംഖ്യ ഇവിടെ തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യ അതാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു